हेलो एंड वेलकम बैक सो डियर व्यूअर्स अगला जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एक शॉर्ट पोइम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की फायर एंड आइस राइट इससे पहले रॉबर्ट फ्रॉस्ट की हमने एक और पोइम डिस्कस करी थी डस्ट एंड स्नो तो आज हम डिस्कस करेंगे फायर एंड आइस ठीक है तो ये क्या एक शॉर्ट पोइम है इसमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट बताते हैं हमें कि यानी कि आइस और फायर को कंपेयर करते हैं हेट एंड डिज़ायर्स के साथ राइट उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लें कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक्चुअली जब इसने ये पोइम लिखी थी इट वाज इन 1920 ठीक है ना राइट आफ्टर वर्ल्ड वार फर्स्ट है ना वर्ल्ड वार फर्स्ट उस वक्त इसको द ग्रेट वार कहा जाता था क्योंकि उस वक्त लोगों को ये नहीं पता था कि ये वर्ल्ड वार फर्स्ट है इसके बाद सेकेंड होनी है है ना तो इसलिए उस वक्त इसको द ग्रेट वार कहा जाता था वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद इसका नाम पड़ा था वर्ल्ड वार फर्स्ट तो द ग्रेट वार के बिल्कुल ठीक बाद ही 1920 में ये पॉइम उसने लिखी है उसी सीनैरियो में तो ये वो झलक को रिफ्लेक्ट करती है हमें उसके रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हमें बताती है चले हम पढ़ते हैं तो सब्सक्राइब करें इंग्लिश गुरु डॉट अता में और प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियोस अगर आपको कोई ऐसे वीडियोज़ की ज़रूरत हो जो जो आपको लगता है कि लेसन जल्दी आपको चाहिए या कुछ ऐसा तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख लीजिए तो मैं आपके लिए लेसन बना दूँगा चले हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली फायर एंड आइस देखिए ये जो शुरुआती है ना ये दो वर्ड्स हैं ये एक लिटरेरी डिवाइस है इसको हम बोलते हैं एंटीथीस एंटीथीसिस का मतलब होता है इट इज़ अ पॉइटिक डिवाइस विच मीन्स वेर द पॉइट यूज टू डिफरेंट वर्ड्स टू अपोज वर्ड्स एट द नियर प्लेसमेंट यानी कि नज़दीकी प्लेसमेंट में नज़दीक नज़दीक दो बिल्कुल अलग चीज़ों को क्या करना यूज़ करना है ना जैसे दिन और रात अलग है वैसे फायर एंड आइस गर्म और सरद है ना कूल एंड हॉट ठंडा और गर्म वैसे आग और बर्फ़ इन दो चीज़ों को इसने इस्तेमाल किया है इसको हम एंटीथीसिस बोलते हैं राइट अब देखो क्या है सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर सम से इन आइस देखिए पहले हम समझते हैं डायरेक्ट मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स फायर एंड आइस कह रहा है कि हर इंसान ये बिलीव करता है कि एक न एक दिन दुनिया ख़त्म होगी होगी है ना तो कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया आग से ख़त्म हो जाएगी आग की हालत में उस वक्त आग होगी तो फायर की वजह से दुनिया ख़त्म हो जाएगी कुछ कहेंगे नहीं 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 इटवा ये बर्फ़ होगी है ना बर्फ़ से ख़त्म होगी अगर हम आग को देखेंगे ना ये क्या करती है गर्म करती पिघला देती है जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो कोई भी चीज़ पिघल जाएगी दुनिया ख़त्म हो सकती है और आइस के भी कुछ ऐसे ही फीचर्स हैं अगर ज़्यादा ठंडा हो जाएगा बहुत ही ठंडा हो जाएगा वो हर एक चीज़ को जमा देती है और जो भी लिविंग क्रिएचर्स है वो मर सकते हैं है ना दैट मीन्स कि डिस्ट्रॉय करने के लिए दोनों काफ़ी हैं तो ये कह रहे हैं कि हर एक बिलीव करता है आप भी करते होंगे सब बिलीव कर दे कि वर्ल्ड ने एक दिन ख़त्म होना है साइंस भी बिलीव कर दे कि सन की एक ड्यूरेशन है वो भी एक टाइम आएगा कि वो ख़त्म हो जाएगा तो कहा जाता है कि कुछ कह रहे हैं कि अगर दुनिया तो ख़त्म होगी होगी लेकिन कैसे ख़त्म होगी कुछ कह रहे हैं कि फायर की वजह से ख़त्म होगी तो कुछ कहते हैं आइस की वजह से ख़त्म होगी एक नेचुरल डिज़ास्टर यहाँ पर हमें बता रहा है ठीक है ना लेकिन यहाँ पर पॉइंट का मतलब ये नेचुरल डिज़ास्टर नहीं है वो क्या है क्योंकि अगली लाइन से हमें यह पता चलता है फ्राम वॉट आई हैव टेस्ट ऑफ डिज़ायर अब देखो डिज़ायर इसने किसके लिए कहा है फायर के लिए कहा है आग के लिए कह रहे कि जो इंसान की डिज़ायर होती है ना चाहत होती है है ना डिज़ायर लस्ट इसको फायर आग बोलते हैं क्यों अब देखो मेरे को मैंने पहले ही कहा था 1920 के सीनारी में लिखा गया है वर्ल्ड वार तब ख़त्म होने वाली थी इसने क्या लिखा है उस वक्त जो डिज़ायर है ना दुनिया पे हुकूमत करना है ना चाहत आपको पता होगा कि वर्ल्ड वार फर्स्ट जो मैंने कि क्रिएट कैसे हुई आपने हिस्ट्री में आपको नहीं बताऊँगा यहाँ पर यानी कि ही क्रिएट हुई थी पूरे यानी कि नियर अबाउट ट्वेंटी एट कंट्रीज़ इसमें कूद पड़े थे और सेवनटीन यानी कि मिलियंस इसमें डेथ हुई थी तो बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर था ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन थी लॉस था ये तो ये उसी सीनारी में लिखता है कह रहा है कि दुनिया तो ख़त्म होगी ही होगी लेकिन ये कह रहा है कि फ्राम आट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर लेकिन कहता है कि जो मैंने अगर मैं डिज़ायर की बात करूँ यानी कि फायर की बात करूँगा यानी कि आग है जंग को इसने आग कहा है डिज़ायर को आग कहा है कहा कि जो चाहत इंसान की है इसको मैंने टेस्ट किया यानी कि इसको मैंने देखा है 
है ना इसको मैंने जाना है मुझे पता है इस डिज़ायर के बारे में डिज़ायर कितनी यानी कि मुहलिक होती है है ना कितनी लेथल होती है यानी कि देखो डिज़ायर क्या करते हैं इंसान की जो लालच होती है चाहत होती है ना दूसरों पर यानी कि दूसरी कंट्रीज़ पर हमला करना उनकी ज़मीनें हड़प लेना उनके प्रॉपर्टीज़ को छीन लेना यानी कब्जा करना जो डिज़ायर होते हैं ऊंचा ऊंचा बनना और ज़्यादा पावर पाने डिज़ायर होती है कह रहा है कि इस चीज़ के बारे में जो मैंने जाना है इस डिज़ायर को जो मैंने टेस्ट किया एक्सपीरियंस किया है मैंने आई होल्ड विद दोज हु फैव फायर कह रहा है कि मैं अब उनका साथ देता हूँ ज़मीन ख़त्म होने के लिए जो दो राय हमारे पास है एक फायर से कुछ लोग कहते हैं कुछ लोग कहते हैं आग से ख़त्म होगी कुछ लोग कहते हैं आइस से लेकिन कहता है कि जो डिज़ायर के बारे में मैंने जाना है जो फायर के बारे में मुझे पता है तो मैं उन्हीं लोगों का फेवर करूंगा, ठीक है ना फायर का फेवर करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव क्या है ज़्यादा ख़तरनाक क्या है आग है डिज़ायर है देखो यहाँ पर इसने यहाँ पर वर्ड ऑफ फायर यूज़ कर सकता था लेकिन यहाँ पर रीडर्स को उसने ये बताया है कि मेरा मतलब फायर का क्या है डिज़ायर है इसलिए दोबारा डिज़ायर ये बताने के बाद दोबारा इसने वर्ड फायर यूज़ किया अपने टॉपिक पर राइट तो कह रहा है कि कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया ख़त्म होगी किससे आग से कुछ कहते हैं बर्फ से यानी कि कुछ कहते हैं जो बर्फ है ना वर्ड ये नफरत के लिए हैटर्ड के लिए है ना जो हेट है ना नफरत है दूसरों के लिए कदूरत है जो इंडिफरेंस है तथा तफरक है ये आइस है और फायर क्या डिज़ायर है कह रहे कुछ लोग कहते हैं कि फायर से ख़त्म होगी कुछ डिज़ायर से कहते कहते ख़त्म होगी लेकिन कह रहा है कि अगर मैं मुझसे कोई पूछेगा जो मैंने एक्सपीरियंस किया जो मुझे पता है डिज़ायर्स की फीचर्स कितनी लेथल हैं तो मैं फेवर उन लोगों का करूंगा जो कहते हैं दुनिया फायर से ख़त्म होगी है ना अब देखो क्योंकि क्यों इसने बोला ख़त्म होगी क्योंकि ऑलमोस्ट आधी दुनिया तो ख़त्म हो ही चुकी थी उस वक्त क्योंकि वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ था इसी आग इस डिज़ायर की वजह से ये आधी दुनिया ख़त्म हो गई थी उस वक्त इसलिए इसने क्या लिखा कि अगर मुझे कोई फेवर करेगा तो मैं क्या बोलूँगा मैं उन लोगों का फेवर करूँगा जो डिज़ायर के फेवर में है ना मैं उनका साथ दूंगा क्योंकि मुझे लगता है फायर से दुनिया ख़त्म हो जाएगी अगले इस टाइम में ये बोलता है बट लेकिन बोलता है लेकिन इफ इट हैड टू पर्श ट्वाइस लेकिन पर्श होता है ख़त्म होना डिस्ट्रॉय होना लेकिन बोलता है अगर दुनिया को अगर दोबारा ख़त्म होना होगा बोलते अगर दो चांसेस हम देंगे वर्ल्ड को ख़त्म करने के एक बार इसको फायर से ख़त्म करेंगे एक बार इसको आइस से ख़त्म करेंगे बोले अगर फायर से ख़त्म करेंगे तो मुझे पता है मैं उनका फेवर करूँगा फायर से दुनिया ख़त्म हो जाएगी फायर से होगी बोलते हैं ठीक है हम क्या करेंगे एक और बार अगर दोबारा दुनिया को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे सपोज़ कह रहा है कि सपोज़ अगर हम दुनिया को ख़त्म करने के लिए दोबारा सपोज़ दुनिया बनेगी और उसको उसको फिर ख़त्म किससे करेंगे आइस से करेंगे है ना लेट्स ट्राई लेट्स सपोज इफ़ है ना सपोज है यहाँ पर इफ अगर दुनिया दोबारा अगर दो बार ख़त्म होगी दुनिया अगर इसको ट्राई करने के लिए एक बार हम फायर से ख़त्म करेंगे फिर दोबारा लाएंगे ज़रा ट्राई करेंगे आइस से ख़त्म होगी या नहीं होगी कह रहा है कि अगर हम वो ट्राई करेंगे दोबारा इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे आई थिंक तो मुझे लगता है आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ आल्सो ग्रेट कह रहा है कि आई थिंक मैं नफरत के बारे में भी देखो हेट आ गया ना आइस के लिए तो मैं हेट यहाँ पर आइस तो मैं हेट के बारे में भी इतना जानता हूँ इतना मुझे पता है नफरत के बारे में भी नफरत के बारे में भी मुझे इतना इल्म है आइस के बारे में भी मुझे इतना पता है कि टू से दैट इसके बारे में मैं ये कह सकता हूँ फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज़ आल्सो ग्रेट तो तबाही दुनिया को तबाह करने के लिए जो आइस है वो भी ग्रेट है वो भी काफ़ी है यानी कि अगर नफरत की बात करें हम अगर दोबारा दुनिया को ख़त्म करने अगर ट्राई करेंगे हम उसको नफरत से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे तो नफरत के बारे में इतना कम से कम मैं जानता हूँ इतना तो कम से कम मैं जानता हूँ कि नफरत भी दुनिया को ख़त्म करने के लिए काफ़ी है एंड वुड सफाई सफाई सफ़ाई सफिशेंट और सफिशेंट रहेगी और काफ़ी रहेगी नफरत भी इस दुनिया को ख़त्म करने के लिए राइट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा देखिए क्या इसमें क्या बोलते हैं फायर यहाँ पर डिज़ायर आइस को क्या बोलते हैं हेट नफरत और डिज़ायर जो चाहत है लस्ट है कह रहे कि इन दो चीज़ों को कह रहे कि कुछ लोग बोलते हैं दुनिया फायर से ख़त्म होगी कुछ लोग कहते हैं आइस से ख़त्म होगी कह रहे कि अगर मुझे कोई पूछेगा मैं उन लोगों का फेवर करूँगा जो कहते हैं फायर से ख़त्म होगी क्यों क्योंकि मैं फायर के बारे में जितना जानता हूँ तो मैं फेवर इसी का करूँगा लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आइस से दुनिया ख़त्म नहीं होगी हेट या इंडिफ्रेंस नफरत से ख़त्म नहीं होगी इसका मतलब ये नहीं है कह रहे कि नफरत के बारे में भी अगर ज़्यादा नहीं जानता हूँ लेकिन इतना तो मैं ज़रूर जानता हूँ डिस्ट्रॉय करने के लिए आइस भी क्या है ग्रेट है बहुत मतलब ग्रेट है बहुत ज्यादा इसके अंदर वो भी फीचर्स है दुनिया को खत्म कर सकती है और और आइस भी दुनिया को खत्म करने के लिए सफिशिएंट है राइट 
आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यानी कि इसमें जो भी है आपको डाउट्स क्लियर हो गए होंगे अगर कोई क्वेश्चन होगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा और हाँ कोई लेक्चर अगर आपको चाहिए ऐसा हो मैंने आपको पहले बोला तो जो अर्जेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा